Haleluya. Bwana asifiwe. Tusimame. Siyo salimia jirani. Mwambie njirani habari unajua Yesu alikufa kwa ajili yako kwa ajili ya msamaa ili usamewe dhambi zako uliyekuwa umefanya ukiwa ujui lakini Yesu akakusamea haleluya bwana asifiwe bwana asifiwe ulisa mwenzako unampenda Yesu Haleluya. Ulimtazama pale uh, a semani akiwa ametoa ndamu jazo kwa sababu ya mateso. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuketi chini. Ah. Uh, nataka kusungumza juu ya covenant lakini kabla sijaingia pale ningependa kukusia msamaa ili uweze kujua kwa nini tulipata msamaa unaposoma madhayo 26 verse 28 chapter 26 verse 28 nataka uangalie hapa msamaa sio vile wewe unauangalia Mathayo 26 verse 28 Madayo 26:28 Kwa maana hiyo ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kuondoleo la dhambi. Mhm. Ah dhambi. Neno thambi ah neno msamaa. Msamaa kwa Kiebrania na Kiyunani linaonyesha waso la kufunika waso la kufuni kufunika yani kufunika unafunika kitu mtu anaweza fanya kitu alafu unafunika lingine linasema kusamea ni kufuta unafuta kwa hivyo unapofuta kama kwa jina mtu ufute mahali haitaonekana tena maana umefutwa mahali pale kwa hivyo Yesu Kristo alikuja akafuta jina ma- ma- makosa yetu ambao ni kuondosha msamaa kwa hivyo msamaa tumesamewa kwa na Yesu Kristo kwa sababu ye, Mungu mwenyewe alijua katika ili njambo kuna njambo ambalo wewe ambao unachua haleluya kama vile unachukua mbeku unaenda kwa shamba unapanda unajua utabalilia maana sitamea majani itamea na unajua baada ya muda nitafuna kwa hivyo una mambo ambao unajua Mungu akajua alipoumba mwanandamu. Maana alijua mwanandamu atakoza na atatenda. Na hivyo ndivyo Mungu akajua mwanandamu atakoza na hivyo sasa akaandaa Yesu Kristo, akaandaa suluhisho kabla ya mwanandamu ajajua. Eh? Wewe ulizaliwa hujui tasoma lakini baba ana mawazo ya vile utaenda shule ya vile atakulisha 
ya vile utakuwa na vile atakufanyia na wewe unamuita kaze ana mawazo we ujui lakini anajua si baba yako alikusomesha sasa hii unashindwa kusomesha wako haiki mzee kilikuwa kinatoa pesa wapi ni plan haleluya na hivyo Mungu akawa na plani yetu kabla ya kutuumba maana alijua tutakosa si Mungu aliparakana na mwanadamu katika mwanzo sita tatu aliposema sita shindana na mwanandamu maana ni nyama. Haleluya. Lakini kwa sababu ni mwenye huruma aliona dhambi zimetukalia. Si Ndipo pale Yohana 3:16 inasema Hiyo eh, si ni wimbo mnastahili kuwa mnaimba. Inasema Ehe. Ah ah. Sasa nataka usome hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu alinipenda akamtoa mwanae wa pekee ili mimi nimefata msamaa ni kipa nisipotee. Haleluya. Si dunia iko na ijaokoka. <laughs> na naingojea na wewe ndio unangojewa kuende kwa hiyo dunia lakini sasa angalia <laughs> hey, Mungu anapenda nini dunia Mungu anapenda nini wewe ndio alijitoa maana kama anguke nguo wengine Yesu tu angejitoa uhai wake haleluya Pana asifiwe kwa hivyo akaja akafuta dhambi zetu kitu kimefutwa sio kama tu kitu kimepandikwa tunaona mtu anakuambia ha inji na ina shida leta kitu tupandike tu juu yake isionekane lakini sio kiondoa hiyo itaonekana eh na ndipo yakopo akasema nitatangaza fambi ya yuda maana imeandikwa na karamu ya almas ndipo anawaambia ndio waweze kuomba msamaha hivyo ndivyo tunanena juu ya Kristo huyu ambao alikufa miaka elfu mbili imeisha na akasulubishwa na akafufuka na akapaa akaenda mbinguni yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba haleluya wakolosai tatu, tatu. upate msomaji Kwa Kolosai 3:3 Kwa maana mlikufa kwa ma, ngoenda pole pole. Kwa maana mlikufa na uhai wenu. Na uhai wenu umefichwa. Umefichwa pamoja na pamoja na Kristo katika Mungu. Pamoja na Kristo katika Mungu. Hebu rudia. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Nani hao walikufa? Sisi. Tulikufa nini? Kwa dhambi. Esther. Tulikufa nini? Tulikuaje? Kabla. Eh? Eh? Haleluya. 
maandiko inatuambia mtu aja mjua Mungu tayari amekufa lakini ukishafuka tumetoka mautini tumeingia usimani sasa ule usima ndiye Kristo ameuficha kwa Mungu Baba kwa mkono wa kuume na ndipo maandiko inatuambia anatuombea vile ivasavyo pamoja na roho maana sisi hatujui kuomba <laughs> eh hey, kisema nemu kufa atakufa maana muombazi yako Juu ndio anaongoza ombi vile litaenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndipo tukaletwa na Yesu sasa akawa akajiandaa ili aweze kutolewa dhabiu. Haleluya. Ah chapunaambiwa kutoa dhabiu. Wakati wa kale na hapa ndipo unaona Yesu Kristo wiki ya mateso uh, wakati wa kale makuani wa kale watu walikuwa wanaleta wanaleta mbuzi kutoka mande mpaka Thursday unasikia uh, katika madhabahu ile ilikuwa na mara mbili ilikuwa mahali pa takatibu na mahali pa watakatibu hivyo sasa mahali pa watakatibu ndiyo kuani alikuwa kazi ya kuani mahali pale ilikuwa ni kuweza kuangalia kupekua ile sandaka imeletwa umeleta mbuzi anaangalia anaona hii inafaa kwa kutoa dhabiu anaona hii haiwezi anaiweka kando unaambiwa sasa hiyo haijapita sasa hapa Nehemiah kwenda ulete mbuzi nyingine na ile si yako sasa ni ya <laughs> unaenda unaleta nyingine anaangalia anaangalia basi anaweka anasema hey, hii ndio hii inawekwa kando mwingine analeta hiyo inafanywa kutoka Monday, Tuesday, Wednesday na Thursday. Ndio sasa mkimaliza sasa anaileta ndani. Anachinja, anatoka na ndamu, anaenda nje, anamwaka kule, anasambaza dhambi zenu, anaosha na ndamu hiyo. Haleluya. Anaruti tena. Halo. Bwana asifiwe. Yesu ndio huyu ambao anaambia wanafunzi wake, tafuteni mahali nataka kula pasaka. Pasaka ni kusema nini? Pasaka ni chakula cha mwisho Yesu alitaka ushirika wake na wanafunzi wakati waliokuwa pale. Maana sasa hii ni maandalizi ya kuandaliwa. Unapotazama Yesu pale aa, wakati ambao halipokuwa anaandaliwa kule Bethania. Unaona pale Miriamu akichukua mafuta na kufunja na kumpaka. Haleluya. Mpaka mpaka Yutasi akauliza Uwaribu wote ni wanini? Halo. Hii mafuta ingeushwa ipewe nani? Ipewe nani? Yesu akawaambiaje? Eh? Siku sote muko na maskini, lakini mimi amuko nami. Haleluya. Bwana asifiwe. Na hivyo ndipo wakati ule Yesu alijua maana sasa hii ni examination anafanyiwa ndio wakati anapoenda kuzurubishwa maana niliwaambia zile pale watu lazima wapeleke 
ili ikaangaliwe hapa si, ni neema tu aunge kuwa unaleta tu za hiyo kumburi kwanza weka hapa na ehe hiyo haikubaliwi weka tu hapo lakini enda ukale haleluya eh ndio wete kinu kikwatika <laughs> eh naongea kifriends eh kitu iko na pembe kama kitu ya pembe ni amuzini bas waenda ukatuletee kitu ina pembe ina pembe hatutaki haleluya bwana asifiwe na walipokuwa wametoa walipokuwa wamemaliza sasa examination imeenda na imeisha akasema nao ninaenda mahali pa examination sasa ni pale ngethisemani kawaambia tu pandeni <laughs> tu pandeni unajua <laughs> ukipeleka okay, okay, pipi hospitali ana mimba anaenda kuzaa na mnaenda nani yako na shida Eh, munaenda tu bukiokea. Lakini yeye anajua ile shida atapa. Akapanda na wanafunzi. Wakienda tu, wajui wow, jamaa vile anafikiria. Eh? Akaenda akajua sasa <laughs> kuna mahali inafika ni wewe. Katika wakovu kuna mahali inafika ni wewe, sio bibi sio mtoto wako sio jirani sio yule mwenzako ni wewe ameshinda na watu kila wakati ametembea na watu lakini sasa imefika sasa huu ndio wakati sasa Yesu anajua vile aliitwa ili aje kutenda wakaenda pale wakawacha wale wengine akachukua ina zako unajua alikuwa kina nani ina zako pita yakopo na yohana tena alipoenda na wao akajua hii sio saina zako akawaambia sasa mkae hapa mkiomba na mimi niende kidogo akaenda mali ya kutupa jiwe pale sasa ndio ilikuwa mambo maana alijua sasa huu ni wakati na mali pale akajua sasa ni mimi na Mungu wangu Tuangalie Mathayo 26 Tuanze pale 27 to 37 to 39 Mathayo 26 mstari wa 37 mpaka 39 Nasema akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo akaanza kuhuzunika na kusononeka ndipo akawaambia roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa kaeni hapa mkeshe pamoja nami akaendelea mbele kidogo akaanguka kifulifuli akaomba akisema baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Hebu soma kutoka kwa Biblia. Hiyo iko na tofauti na nyingine.
Mathayo 26, verse 37 to 39. Mathayo mtakatifu, 26, wanzi 27. 37. Matthew 26, 37. Ibrahim nasema hivi. Akamchukua Petru na wale wana wawili wa Sebedayo. Akaanza kuhusunika na kusononeka. Mm-hmm. Ndipo akawambia roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Mm-hmm. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami akaendelea mbele kidogo akaanguka kifulifuli akaomba akisema baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala akawambia akamwambia Petro je amkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja kesheni muombe msije mkaingia majaribuni roho iradhi lakini mwili ni dhaifu akaenda tena mara ya pili akaomba akisema baba yangu ikiwa haiwezekani Kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe. Mm-hmm. Akaja tena akawakuta wamelala. Maana macho yao yamekuwa mazitu. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu, akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawambia, laleni sasa pumzike mpumzike tasama saa imekaribia na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi ondokeni twende zetuni tazama yule anayenisariti amekaribia basi pika hapo kwanza unaona hapa Yesu Kristo ameenda amewacha wanafunzi anawarudia anawaambia amwezi kukesha pamoja nami huyu angekesha pamoja naye maana yeye anapepa nini yeye ayuko pale hiyo ni business yako Yesu na Mungu wako sisi hatuelewi sisi tunakufuata tu na ndio unaona wakati mwingine watu wakisema mbona wako kesha wange kesha wanakesha nini sio wao wako na mimba si mkienda hospitali wewe una shuhuri unakaa pale aendelee huko aundumiwe eh anapoanza anaanza ni gani kamesaliwa <laughs> lakini yule uchungu haukujua hivyo ndivyo wanavunzi walikuwa hawana shuhuri na Yesu lakini Yesu anajua msiko anayepepa bwana asifiwe lakini kwa sababu wamekuja kumtia nguvu naye anawatia nguvu anawaambia mungeomba kidogo mungefanya lakini wangeomba nani hebu na tuulizane wangeomba nani na mwenye kuombwa ni huyu walipokuwa kisakata ngano huko aliwaliambia wa mabali sao namna gani mwenye sapato ndio huyu watavunga nini na wako na ye haleluya bwana asifiwe lakini akawaambia wakati unafika na ndio huyu nikienda sasa wakati anaondoka ndio sasa wamekuwa na nguvu ya kufanya haleluya Hivyo ndivyo Yesu alikuwa anaangalia sasa na kuambia a ile siku ine sa examination simefika mwisho mahali pale ngeli zamani na ndio sasa anawaambia tutoke maana sasa mstaki wangu yuko karibu 
na walipotokea wakapatana na wanajeshi wa makuwani waliokuwa wametumwa wakamuuliza nani Yesu ndio anawajibu pale na ule petro akachukua njora akakata moja askari sikio lakini Yesu akachukua akarudisha ile sikio haleluya akamwambia awe na upanga atauawa na upanga Bwana asifiwe maneno ya Yesu Kristo akiangalia upendo wake maana alijua mimi nilikutumwa kwa ajili ya mwanandamu na angesema huyu masikio wacha nisirudishe lakini akachukua akairudisha ishara ya kuonyesha Yesu ni pendo haleluya akamwambia Petro nina uwezo nina nguvu ya kuitisha jeshi mbinguni kupigana nawa haleluya bwana asifiwe hivyo siku hizo zilizofika ndio sasa amepelekwa kule kwa makuhani ili asurubishwe haleluya Yesu alisurubishwa Friday usiku saa sita. Ikawa ni Saturday, sa, Friday, Sunday. Man ah uh, no Friday, Saturday, Sunday akafufuka. Maana kalenda ama sasa Israeli zilikuwa zinasoma 12 hours sio sasa tunaenda 24 zilikuwa ni 12 kwa hivyo sasa pale ungesema ni mpaka mande maana ilikuwa sasa ni mpaka saa sita nilikuwa siku inaisha kwa hivyo sasa hii ni siku saa sita siku imeisha hii ingine saa sita siku imeisha sunday saa sita siku imeisha na amefufuka haleluya na ndio unaona sasa yale mafuta yaliyo aliyemwakiwa na Mary sasa inakuja kufanya kazi wakati wa maziko yake alipofufuka Mariamu na wengine walikuja na mafuta ili waje kumpaka lakini walipokuja wakapata jamaa yuko haleluya kama alivyowaambia siku ya tatu tutakutana Galilaya Haleluya Bwana asifiwe Tuamini huyu aliyetufia maana ye ni wa haki Akisema amesema maana amenena na ametenda maana mahali pale aliwekelewa akadhiakiwa lakini ni kwa sababu ili tupatikane Watu wakasema mtupunguliwe nani wakasema tunataka baranaba wacha Yesu asorobiwe haleluya bwana asifiwe wacha Yesu afanye nini wacha Yesu asurubishwe Yesu kwa sababu alijua amepepa thambi zangu na sako ndipo akasurubishwa lakini usiku mke wake Plato akasumburiwa na roho na akapea mmewe ripoti akamwambia huyo mtu ando mambo yake vizuri maana nimesumbuliwa sana usiku haleluya bwana asifiwe aliye ndani ya Kristo anayekutafuta atasumbuliwa haleluya maana sasa sio wewe ni Kristo aliye ndani yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana yeye ndiye ataonekana, wewe utaonekana. Mungu akatazama na akatuma ujumbe kwa mke. Kaletea Bwana Bwana ndipo aliochukua maji akasema leta maji nioke ninawe 
huyu mtu ndamu yake aiko juu yangu wakasema wacha iwe juu yetu na watoto we na watoto wetu Bwana asifiwe upendo Mungu aliyetupenda naye upendo wa ajabu upendo ambao ni wadhati upendo ambao alijua sisi hata kabla hatujamjua haleluya Bwana asifiwe na hii ni kumshukuru tunaita Mungu mbingu tunaita tukiwa na ndamu na nyama mbingu inapunguka inatusikia pastairi kwenda chini kunyenyeke kuomba msamaha kuomba utakazo maana sasa tumepewa tumepewa unganiko patanisho la kuwa sasa yale yanafanyika mbinguni ni hao tunafanya hapa dunia haleluya halu Bwana asifiwe. Nasema tuwe na uwe ujasiri wa Yesu Kristo. Chochote unachokifanya kuwa na uhakika kana kwamba Yesu atatenda. Haleluya. Kwa maana alitenda hata sasa atatenda. Ndamu yake miaka ya rubu mbili bado ni mbichi. Haleluya. Na inaweza kwa hivyo ni juu yangu na yako tuweze kuchua vile tutakaa na Yesu. <laughs> Haleluya. Ujue, ujipange. Eh? Mambo ya kombo kombo uache. Maana anakuona mpaka ndani ya moyo. Eh. Ufikiria unachunga. Hizi ndio mchungaji mkuu. <laughs> Tuko marishoni. Mbuzi inayoenda kuuma mahindi ya wenyewe si inaiona. Haleluya. Bwana asifiwe. Saa yote we. We we. Roho anaanza kuonya. Haleluya. Amsema kama Joshua. Joshua aliambia Mungu nimeweka agano na macho yangu eh nitisame ni sije nikatazama kando kando na kope sangu itazame mbele sawa sawa ni sije nikatazama msichana nikatazama kando tutazame mbele sawa sawa tutazama Kristo sawa sawa na tunapomtazama anajua oja anajua hitaji lako na atashuka na atatenda Halo Maraki wewe na Yesu muko na umbali ya kiasi gani kutoka kwako kufika kwa Yesu ni kilomita moja. Eh? Ya. Yeah. Inatakiwa wewe na Kristo mnakuwa kama sopa nguru vile unashikanisha mbao. Ye! Yeah. Ukiona dhambi unasikia ah. Maana wewe umetengwa na umeteuliwa na umeunganishwa sasa wewe ni kukaa haleluya eh unajua wewe ulala mbingu asubuhi watu ndio wanakuona si tumesoma wa korosai imetuambiaje usome wa korosai tatu tatu imetuambiaje maana mali roho ya mtu mali mali ya mtu ipo ndipo roho yake ipo Tajiri roho yake iko kwa mali yake. Ndiyo ngari ikianguka anasema ina, we, itarudi barabara. Na ijui hata kama imeua watu kwa sababu hiyo ni ukuta yake. Lakini wewe uwai wako umefichwa kwenye kurisho. 
na hapo ndipo sasa unajua ukitazama haleluya bwana asifiwe ukiangalia mahali pale kwa pesa yako siangalie sawa sawa haleluya bwana asifiwe na hivi ndivyo mahali ambapo Yesu Kristo alipoenda kukuandalia na ndipo unaona anasema Yohana 14 Musifadhaika mioyoni mwenu na ana nimeenda kuandalia mahali na nikimaliza nitakuja ili mahali nilipo nanyi muwepo mbona unahangaika Eh mbona unahangaika na anasema usifadhaike Musifadhaike mioyoni maana nimeenda kuandalia nini makao na nikimaliza nitakuja ili maalim nilipo nanyi muwepo haleluya ni vizuri kujipa moyo kwa sababu bwana ameenda kuandaa makao na akimaliza atakuja na hili mahali alipo ili tuwepo kama alitoa uhai wake na akaenda akamuomba bwana na akamwambia sasa naye Mungu akafanya njambo ambalo ilikuwa ni la ajabu Yesu alipomaliza kazi yote Mungu akachukua mali yote akaiweka mikuni mwa Yesu Kristo na ndipo Yesu Kristo akasema katika Yohana 14:6 Mimi ndiye njia kweli na usima yote unahitaji tunapata kwa nduku yetu mkubwa ambao ni Yesu Kristo haleluya tuna mambo ambao tunaohitaji kuyafanya lakini kwa sababu atuamini atuelewi ndipo tunakosa kupokea lakini tunapojiunganisha kujiambatanisha na Kristo basi tutaweza kutenda kwa sababu yeye alitenda na hivyo yeye ni mwaminifu na hadi sake ni za kweli kwa sababu atatuacha kamwe atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa ndahali haleluya ndipo unaona anasema tusifadhaike mioyoni mwetu haleluya uchumi umekuwa tulivadhaika tukahangaika tukasema unga mvua ndio hiyo si mwenye kupeana amepeana eh tusifadhaike maana yeye anapeana maana anatenda mwenye uchumi ni Mungu mwenye uchumi ni Mungu ndio anatenda mwanandamu tu ni kuangaika mwanandamu tu ni kuangaika haleluya tukubali mwongozo wake Mungu tukubali kuongozwa na roho tukubali kutembea na roho na hili maraika wapate nafasi Haleluya. Kuna maraika wanaotuhudumia. Kuna maraika wanaokuhudumia na wanahitaji nafasi ili wakuhudumie vilivyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni vizuri kujichua. Ni vizuri kujielewa. Unachua watu wakiwa kwa hospitali hawakui na ukonjwa moja kila mmoja anaambia daktari ukonjwa wake na daktari anajua ni ndawa gani atakupa hata tunapokuja kanisani sote kila mtu ana hoja yake hitaji lake na Mungu anajua lote na anakutana na wewe kulingana na vile na hoja yako na hitaji yako kwa sababu inaenda na vile wewe unayemjua Haleluya. Tuongoze wimbo unasema hiyo wimbo tuliomba asubuhi. Si oshi da bisangu bilanda muyake Yesu.
tusimame tusimame kwa mikoo yetu tunapoimba huo wimbo jiangalie moyoni vile bwana amekuwa uwezi bila ndamu hiyo ya Yesu bila kuoshwa na hivyo bwana atatuonekania si oshwe dhambi zangu bila ndamu yake yesu apendeze we mungu bila ndamu yake yesu hakuna kuna kabisa dawa ya makosa ya kutu takaza bila damu yake yesu la kundi safi sina bila damu yake yesu wala Makosa ya kutu takasa Ila ndamu ya keje Yesu Tua ilati pata nisho Ila ndamu ya keje Yesu Akuna Akuna Kapisa Ndawa Ya Makosa Ya Kutu Takasa Ila Inua mikono ya kuchu baba kwa china la mwanao Yesu Kristo atupati patanisho bila ndamu yako ulie mwaka pale msarabani ulie surubishwa ulie sema yote yamekwisha baba tunakushukuru baba tunakuinua baba tunasema ni asante baba tunajua haya yote ulitenda kwa ajili yetu Nasi baba tumejitoa kwako. Msamaa tumeomba. Utakazo tumeomba. Kibali tumeomba. Baba tusikie. Baba tumenena. Patanisho lako. Patanisho ndio hilo. Agano liwakana na ndamu yako Jehova ndipo tunalitia. Maana pasipo agano, pasipo ndamu na wewe ukatoa na ndipo tumepatikana. Baba na kushukuru Baba na kuinua Baba ni naombea Jamimu ya kilisho haba Ni naombea Jehova Ni naifungulisha mbaraka Ni naifungulisha malango Baba naomba Jehova Uwa tembole Oja na maitaji Unajua kila moja Hameingia maali hapa Kutana nae Itaji ya kimwili Itaji ya kiro Itaji ya kifeva Kutana nalo Jehova Ni naomba mtakatibu wa Israeli Leo ni tareti sa Jehova Ni nakuomba Jehova Maana hii ni tareti tare ambao ni siku tare ambao sinalinganishwa na matunda tisa ya rooni baba naomba jehova ukatembele baba ukatimizie jehova baba ukatende kwa sababu we ni bwana kwa sababu we ni muweza tenda jehova kwa sababu bwana unaitazama unaona moja unamuona jehova aliye chini mungu muinue aliyo chini aliyepondeka muinue jehova 
aliacha kwake hakuna namna Jehova wewe usika wewe mtende baba mtembele tembea Jehova tembea mungu wetu tembea Jehova tembea kwa nchi ya Kenya tembea kwa ulimwengu tembea kwa mataifa tembea uonekane tembea hospitalini tembea nyuma nyumbani tembea kwa wale wamepitia hali ngumu ya maisha Yesu ulipitia kwa ajili yao Banda Yesu ulipitia ukawaponya kwa damu yako tukapokea uponyaji ponya baba ponya 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 wengine wetu baba tulio na wao hawana makuta rabazika waponye Jehova wale ambao Jehova walikuwa wetu Jehova na wakaenda Jehova kwa kutanganywa na ule mwovu warejeshe Jehova maana we ni Mungu akusame wewe ni Mungu akusame futa makosa yao tena futa 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 Jehova uwarejeshe Jehova uwarejeshe Jehova safari ni ngumu lakini Yesu ukiwa nasi ni rais Jehova twaomba baba twaomba Jehova twaomba baba vikwazo vyote vikaondoke vikwazo vyote vikaondoke madhabahu yako babau O Jehova ikaweza kunena ikanene Jehova ikanene Jehova ikanene kwa dada huyu ikanene kwa nduku huyu ikanene kwa jamii hii baba ninaomba ninaomba Jehova urejesho Jehova ufuriko Jehova baba tunaomba roho mwa wa kurejesha roho wa kurejesha malaika wa kurejesha wakaingia Jehova na kurejesha wote waliotoka mahali hapa Jehova baba na kushukuru baba na kushukuru waliochukuliwa na imbelizi ili wangamishwe baba tunawarejesha tunawarejesha tunaondoa tunaendoa tunaondoa ungumu wote kareka china la Yesu wa kuone mwokozi maana hapa kila mmoja anakuja kutafuta uso wako sote tunatafuta uso wako Jehova tumekuja Jehova tuna kuja Jehova kukutana na we Jehova tunafungua jamii yetu wale wakujui tunaofungua wata wa ukawaleta Jehova baba tunaomba baba tunaomba upendo na upenyo wako kurisho ukapenye kwa jamii zetu ukapenye kwa nyumba zetu ukapenye kwa ndugu zetu ukapenye kwa ndata zetu na ndipo za Jehova sote tuwe tunakili kwamba wewe ni Kristo kwamba wewe wewe ni Kristo ukitembea Jehova tukitembea sote tunakutangaza kwetu tunakutangaza kote tuenda kwa Jehova ninakuomba Jehova ninakemea ninakemea roho roho ya kutoupenda roho ya upendo ambayo imetubwa kwenye jamii taachiri ya upendo taachiri ya upendo taachiri ya upendo walisaliwa pamoja wacha upendo huo ukasunguke kama up upendo wa baba upendo wa Mungu upendo wa baba maana roho mtakatifu ukashuke kwenye jamii hiyo baba na kuomba Jehova wengine wamesaliwa pamoja hawasalimiani baba twaomba wasalimiani hawapigiani simu wapigiani simu sasa waanze Jehova waanze chapter mpya waanze chapter mpya e Yesu Kristo umeanzisha umeanzisha wakati wa matezo yako leta patanisho leta patanisho nisho leta patanisho patanisho ya jamii tazama Jehova nduku na nduku wasalimiani leta patanisho tazama kanisa na kanisa awasalimiani leta patanisho leta patanisho leta patanisho hata katika ulimwengu katika nchi yetu katika dunia leta patanisho baba wacha watu wanie mamoja wacha watu wawaze mamoja watu wawe na makubaliano jamii wawe na makubaliano Muke na mume wawe na makubaliano nawe baba ushuke mahali pale baba fungua malango fungua malango fungua malango fungua malango fungua mandilisha Jehova baba watakuwa hapa wakishuhudia 
vile umetenda kwa sababu we ni bwana kwa sababu we ni mweza baba naomba jehova tunafungua ya pedha twafungua jehova maana hapa ni mahali pa kuleta mambuzi pa kuleta mangombe kwenye madhabahu yako tabio ambao mungu unaiona unasema hakika nazi tukitoa tunakushwa mioyo mawe unashuka unatubariki baba naomba kwa sababu utatuinua utatupeleka upeo wa juu unatupeleka upeo wa juu tutoe upeo wa chini utupeleke upeo wa juu na baba tutakujinua tutakubariki kwa sababu we ni bwana ninakushukuru maana unaenda kutenda na unaenda kujidhirisha na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini amen bwana awabariki basi tutarudi tena leo kuna mesa kwa hivyo tutambreak kidogo alafu turudi kwa mesa